Hola, esta es una novena parte, así que si no viste las anteriores, puedes hacerlo dándole clic al link que te acaba de aparecer en la pantalla. Parece que la profe no era tan mala con Hajime, así que la deja dormirse en su hombro y todo. De hecho, sería más extraño que sí lo hubiera sido. Una vez en la montaña, Hajime usa estos drones pájaro inteligentes a los que llama Ornis para buscar a Will, encontrando cosas tiradas por ahí. Uy, sí, ya está muy creíble. Llegan así hasta detrás de una cascada donde encuentran a Will, muerto. Ok, no. Toma. Él les cuenta que un dragón negro les atacó y sus compañeros murieron. Will sí se preocupa, ¿no? Como el tipo del gremio. Y se siente culpable por haber sobrevivido y bla bla bla. Pero Hajime la agarra y le dice. No mames, güey, así quieres honrar sus memorias. Pelea. Vive. Básicamente. Y se le pasa. Esta cosa es real, hijo. Entonces salen y... ¡Ah, el dragón 3D! Hajime usa su escudo para esquivar su fuego y es ayudado un poco por esta compañera que parece que más o menos le cae bien porque la ayuda una vez. Las chicas le dan de madrazos pero sigue vivo. Entonces Hajime les manda a esconderse detrás de Yue para que él pueda pelear en paz y ahí sí que se pone a cagarle a palos. Ya lo había vencido cuando procedí a meterle un palo por el culo. ¡Es como Kobayashi! Se les llama dragones humanos y es el nombre más original que escuché. ¿Eso es sarcasmo, maestro? Nel perro. Nel, 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 nel. Y ya luego el dragón les cuenta que ella había salido re tranquila de su pueblo a investigar a los aventureros, se quedó durmiendo por ahí, y un tipo rarito con capucho usó control mental en ella y le mandó a matar a Willy y a sus compañeros. Ese hechizo tenía que ser lanzado por un día entero. Y estuvo durmiendo todo el día. Chicos, ¿ven? Por eso no tienen que dormirse en la calle. Y le creen porque los dragones no son mentirosos y pues lo juro por su orgullo. <risa> Pero como sabe que ese hombre de antes quería reunir a un ejército de monstruos, pide que no la maten por ahora, sino hasta que lo detenga. Oye, tranquilo viejo. Yo la comencé de que no le mate entonces y le quita el palo. ¿Qué le pasa a la puta gente, tío? Momento en que la chica se convierte en esta otra del opening. Se llama Tío Clarus, pero como decirle tío es extraño, le diremos Clarus. Espiando descubren que el dichoso ejército de monstruos está marchando hacia la ciudad. Los chicos asumen que Hajime los va a ayudar con eso, así que comienzan a pensar en qué podrían hacer allí, pero... Nos revimos... Bueno. Así que me parece que se van todos para avisar a la ciudad. Pero como Clarus todavía no se puede mover porque no se recuperó, se la lleva arrastrando por pesada. Por si no queda claro, lo está disfrutando. Es la darkness de este y se cae. Bueno, ese fue todo el episodio de esta semana. Tengo otros videos así de animes de esta temporada, así que si quieren verlos están en el canal. Nos vemos hasta la próxima semana. Adiós.